Hello, everybody. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Hello, everybody. Hello, Patricia, Gerardo. Hello, Ana. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Okay, let's wait one minute for our... Okay, hello everybody. Let's go ahead and get started. Okay, very good. So let me go ahead and share with you. And today we'll work on um, some new some new vocabulary, some new concepts. Okay, very good. So yesterday we were uh, reviewing the adjectives, right? To describe personality. Um, how would you describe yourself, uh, Gerardo? How will you describe yourself? Uh, uh, myself is... Um, How will you describe you? Uh, it's, uh, I can't uh, hear you. I'm oh, sorry. Okay, so, sorry. Creo que tenía el micrófono. No me escucharon, ¿verdad? Tenía el micrófono yo apagado. Okay, sorry. Uh, yesterday we, we were reviewing this, right? We were looking at the adjectives of to describe personality, right? How will you describe yourself, uh, Gerardo? How will you describe yourself? Uh, uh, I have a uh, uh, brown, brown skin. Okay. What about? Are you looking at the adjectives uh, here? Está viendo los calificativos here? Are you seeing? Okay, lo que, lo que estoy mostrando yo. Are you seeing those? Okay. Uh, I am uh, very tall. Okay. Uh, I am a funny. Eh, ese no lo encuentro. Which is that one? Uh, uh, que está por la puerta, creo que dice funny. Shy? Shy? Oh, no. Funny, yeah, no, 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 no. Quiet? Funny. Divertido. Ah, funny. oh, sorry. I didn't understand uh -huh. you. Funny. Uh -huh. Okay. Uh -huh. So you say, uh -huh. I, I, you're tall uh -huh. and funny. Uh, yes. Yes. I told. Okay, very good. So for the for the adjectives, if you see, we're using the verb to be, right? I am, she is, I am, they are. I am, I am very tall and I am uh, funny. Uh -huh. Okay, excellent. Uh, who else? Okay. Uh, no sé si está Jonathan, are you there, Jonathan? Jonathan, Just are you chair. there? How will you describe yourself with the with the adjectives? I am friendly. And? And funny. Okay, very good. Very good. Uh, Patricia, how will you describe yourself? I am uh, talkative and um, a little thing. Okay. Very good. Talkative and thin. Okay, uh, let's see. Boris, are you there? Carla? Yes, yes, I am here. Okay, Boris and Carla. Boris, how would you describe yourself? Looking at the adjectives. Uh, I am, okay, I am a little heavy and shy. Heavy and shy, okay. Carla, are you there? Carla? Very good more. Mm -hmm. mm -hmm. Very good speaking. Okay, I didn't hear you. Did you say? Está hablando. Se tiene que describir a usted misma. Are you talking about you? 
Ah, ok. I am. Lo siento que tengo problemas de conexión, se me corta un poco. Okay. Eh, sería... Ah, oh, no sé qué es. About you, usted. I How am... would you describe you? Por eso, no sé qué decir de mí. Ah, oh, I didn't hear you. I am happy. Oh, okay, very good. Okay, tiene que estudiar esta página, okay? Está en la guía de ayer. Um, all right. Okay. Calificativos para describirte a ti. Look, I am good looking, pretty, I am talkative, I am serious, I am friendly. Okay? All right. Uh, one more person. Ana, Ana Romero, are you there? Yes. How would you describe yourself? Okay. I am short, I am friendly, and I am serious. Okay. Very good. Excellent. Okay, so we're going to go ahead and uh, do a listening activity uh, similar to the one that we did yesterday. Okay, so in a piece of paper, I want you to write down the name that you hear. The person is going to spell the name, write down the name, and then you're, they're going to use two adjectives. Two adjectives. I want you to write down the adjectives that you hear. Okay. Ready? Hold on, let me see. Ready. Okay. Number one. Good evening. Ah, hold, hold on, hold on. I didn't, no le he puesto el sonido, ¿verdad? Okay, I'm sorry. All right. Thank you. Listen to audio. Listen to the names and adjectives used to describe personality. Write down the information that you hear. Number one, my name is Mike. It's spelled M-I-K-E. Mike. I am friendly and tall. Okay, did you hear? One more time. Yes. It's spelled yes, M-I-K-E. Yes, yes. Write down the information I that you hear. You. Number one, my name is Mike. It's spelled M-I-K-E. Mike, I am friendly and tall. Okay, number one, Mike. He said, I am friendly and tall. And tall. Uh -huh. Very good. Okay, apaguen su micrófono, por favor, todos. Thank you. I am friendly and tall. Number two. Number two, my name is Brad, spelled B-R-A-D. Brad, I am shy and serious. Okay, number two, Brad. Serious. I am shy and serious. Number three. My name is Karen. Spell K A R E N. Karen. I am pretty and good looking. Number four. My name is Giovanni. It's spelled G. I O V A N I Giovanni. I am funny and a little heavy. Number five. My name is Robert. It's spelled R O B E R T. Robert. I am thin and talkative. <laughs> Okay, very good. We're going to go ahead and do it again. Uh, Alguien tiene micrófono encendido. Oscar Martinez, please turn off your microphone, please. Oscar, nos ayuda ahí con el micrófono. Gracias. All right, very good. Uh, let's me see. Permito. 
Eh, apagan su micrófono, ¿verdad? Porque esta, este ejercicio es de audio. Quiero que todos puedan escuchar. Ok, one more time. Let's do it again, ok? One more time. Listen audio. Listen to the names and adjectives used to describe personality. Write down the information that you hear. Number one, my name is Mike. It's spelled M-I-K-E. Mike. I am friendly and tall. Number two, my name is Brad, spelled B-R-A-D. Brad, I am shy and serious. Number three, my name is Karen, spelled K-A-R-E-N. Karen, I am pretty and good looking. Number four, my name is Giovanni. It's spelled G-I-O-V-A-N-I, Giovanni. I am funny and a little heavy. Number five, my name is Robert. It's spelled R-O-B-E-R-T, Robert. I am thin and talkative. Okay, very good. Number one, what did you have? What was number one? Mike. Mike, what is, uh-huh? Mike. Mike is number he one. He is friendly and tall. Friendly and tall, very good. Number two. Brad. Brad. Like Brad, Brad is shy Pitt. and serious. Shy and serious. He's Brad and serious. Uh -huh. Number three. Number three. Karen. Is Karen. Karen. She is? Pretty and good looking. She is pretty and good looking. Very good. Very good. Uh-huh. Number four. Giovanni. Number four, Giovanni. Giovanni. He's funny and a little heavy. Funny and a little heavy. He's funny and a little heavy. And the last one, number five? Robert. 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 Thin and talkative. Thin and talkative. All right, very good. ¿Le escribieron? Did you check? Yes. Okay. Revisen ustedes, ustedes mismos. All right, very good. Excellent. So, the adjectives, right? ¿Alguna pregunta sobre el significado de los adjectives de alguno de ellos? Okay. Uh, me, teacher. Uh -huh. uh, what do you say? Good looking. Good looking. And in Spanish. Uh -huh. Uh, de, de, buen pa, de buen parecer, de buena oh, apariencia. Okay. Uh -huh. oh, okay. Okay. Talkative. Uh, Talkative. Uh, another question. Yes. Uh, uh, the little heavy es como, es como gordito en nuestro, en nuestro idioma. Yes. No podemos, no podemos decir fat. Es no ajá. Decir fat. Fat boy or fat sí, girl. pero fat es un poquito más ofensivo. Fuerte. Correcto. Ah, más. Fuerte, okay. Uh -huh. Uh -huh. ok. No es muy elegante. Uh -huh. Very good. Uh, ¿Alguna otra pregunta? Ok. All right. Tall. Short. Little heavy. Thin. Handsome. Pretty. Good looking, handsome, friendly, Baby. good looking, quiet, friendly, talkative, quiet, serious, serious, funny, funny, shy, funny. Okay, uh, very good. 
So dijimos ayer que algunos son eh, sinónimos o or, or pueden ser eh, opposite. Uh, tall and short, opposite. Right? Thin and heavy, opposite. Handsome, good looking, pretty. It's the same. Synonym. Friendly, the opposite, shy. Quiet, the opposite, talkative. Serious, the opposite, funny. Okay, very good. Questions? All right, so we're going to do one activity today. Uh, Yo teacher, una question. Mm -hmm. A little heavy is poco gordo o qué significa? Gordito. Es lo que estaba preguntando Gerardo. Eh, es como de, por decir fat, ¿verdad? Pero en una forma menos ofensiva. Mm, siempre se le va a agregar el little, little heavy. Little es un, puede ser heavy. Puede ser heavy también. Solamente heavy. Ah, okay. Little okay. es un poquito, right? It's the same thing. Es un... Eh, eh, Diminutive. Diminutive. Mm -hmm. Okay, gracias. All right, very good. So we're going to do a speaking activity. Uh, you're going to describe people that you know. For example, boss, jefe, mother, father, brother or sister, co-workers, uh, teachers, algunos que están en la universidad. How will you describe your teachers? Um, wife, husband, boyfriend, girlfriend. How will you describe these people in your life? People that you know. All right, so vamos a hacer esta speaking activity. Uh, five minutes, okay? So let's go to groups and let's do a little speaking activity. Five minutes, okay? All right, go to groups, please. With uh, my brother. Okay. He is thin and tall. Okay. My sister is short and and friendly. Okay. My my father is short and serious. Okay. My mother is short and shy. Okay, my boyfriend is handsome and shy. Okay. My brother is tall and funny. My boss is angry and little heavy. My teacher is serious. <laughs> yes, right now I'm, I'm serious. Yes, teacher. <laughs> right now. English, English, English teacher. <laughs> yes. Okay. My boss is uh, 
it's a little heavy and short. Okay. My co-workers are serious and um, talkative. My boss is a little heavy and short. Okay. My um I am I am Okay. Okay. Oh, oh, my mother is a very short and a pretty young. Okay. And my my sister is uh is very funny and, and my wife is a pretty one I am um, a little a little heavy. No se le escucha muy bien, Gerardo. My boss, No se le escucha muy bien su conexión de internet. Está un poquito, un poquito mal ahorita. Hoy sí. Repite. Hoy sí. Sí, creo que ahora está un poquito mejor. Hoy sí. Sí. Uh -huh. Sorry, porque soy de Guatemala. Ah, con razón. Estamos lejos. Okay. Sí. Le decía, my mother is a pretty woman and uh -huh, uh -huh. And, and a woman shine. Una mujer tímida. Okay. Uh, my sister is a little heavy uh -huh. and my wife is a pretty woman and a little heavy. Okay. Okay, Oscar, what about you? My boss is serious. This. Okay. Carla, please repeat. Repeat, please. You, you, um, spell name, please. Hello, hello. Creo que no sé si están haciendo la, la, la parte correcta. Ya lo hicimos, teacher. Okay, describe your mother, your father. No, ahí abajo dice describe your boss, mother, father, uh, As, co-worker. Uh, okay, uh, thank you. Um, uh, okay, uh, my mother, my, uh, my mother is, uh, sorry, her name, her no saben si lleva con dos L al final. Una E, ¿verdad? Creo que una. Beautiful and, pongámosle dos. Características ahí. Um, Beautiful and. Uh, funny. Happy. Ser. Ok. Hey, eh, debería estar, haga, haga la speaking, ¿verdad? Traten de no, no escribir mucho, sino que porque no hay mucho tiempo. Entonces, describe your boss. My boss is... Mm. Ah, perfecto. Speaking. Speaking. Okay. My boss... Ok. Dijimos, my boss is friendly and serious. No serious. Ok. Cada uno tiene un jefe diferente, ¿verdad? Entonces, describa su jefe. Walter, how would you describe your boss? Um, my boss is young and, and angry. Uh, angry, enojado. Angry, yes. Okay, entonces, ¿cuál calificativo sí, de los que vimos? ¿Cuál calificativo de los, de los que vimos ahí puede encajar? Um, se ve, uh... es que no, no está viendo los, califac los calificativos que, que estamos usando. Ah, solamente de los que estamos usando. Eh, trata de usar los que uh, presentamos ahorita al inicio. Ah, ok. okay. Sería este, Sirius. Uh -huh. Ok, very good. 
he is serious. My boss is serious. Yes. yes. Okay. Eh, no sé si Karina está ahí. Sí. How will you describe your boss? Um, my boss is a uh, friendly. Friendly. He okay. is serious. Mm -hmm. Mm -hmm. Is a um, um, short. <laughs> okay. And, uh, okay. Very good. Very good. All right. Okay. Eh, ya no nos queda mucho tiempo, pero tenían que estar hablando así. Cada uno describiendo different people that you know. Mother, teacher, brother. Ok. Ok, cuando tengan dudas, pregunten, ¿verdad? Pregunten al, al, al inicio de la clase, antes de, antes de que vayamos a los grupos, no tengan pena, pregunten. Bien. My brother. Bueno, ya tenemos que regresar. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, all right, very good. Did you describe people that you know, right? Pudieron describir a su papá, mamá, jefe, right? Brother, sister? Yes, yes, yes. Very good, okay, very good. So, all right. so, so, thank you, teacher. So, 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 es porque, porque no están practicando, all right? Look, puedes ver los videos otra vez. Esa sección es creo 3.13, creo. No, cuatro creo que. No, tres. Trece. Ok, pero ustedes pueden ver el video otra vez. Sí, right, so sí yo lo pasé. Gracias a Dios, ya casi termino. Ok, very good. All right, let's continue. Let's continue with the topic. So, let's go now to talk about vocabulary for clothes. Vocabulary for clothes. ¿Cuántos vieron este video? Sí, teacher. Ok, very good. So, eh, en el video estaba describiendo ropa que usamos para work and leisure. Work is obviously right to go to work. ¿Qué quiere decir leisure? What is leisure? Descanso, descanso, descansar. Yeah, when you're home, relaxing, right? Um, when you're maybe doing your normal activities, right? Okay. Okay, very good. So let me go ahead and... Uh, Let's go over the pronunciation of the vocabulary, all right? Repeat after me. Shirt. 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 Okay. Shirt. Shirt. Wait. No Shirt. Más grande. Make it bigger. Okay. And number one, shirt. Uh, shirt. Shirt. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre shirt y t-shirt? Let's see. Huh? T-shirt es camiseta. Yes, camiseta. Cami camiseta, correct. Shirt can be something more formal. Corbata o camisa. Camisa. Corbata es tie. Tie. Uh, tie. 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 Uh -huh. Belt. 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 Sí. Belt. Belt. Jacket. 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 Pants. Pants. Okay. Pants. Ya cuando tú tienes jacket y pants, entonces ya tienes un suit. 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 Okay. Jacket and pants together, formal jacket and formal pants, they make a suit. Okay. Okay. Coat. 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 Okay. Para los Coat. lugares fríos, ¿verdad? Coat. Uh, look at this Coat. one. Abrigo. Blouse. 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 Scarf. 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 Skirt. 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 High heels. High, High heels. heels. Very good. All right. And then you have here, I think this was a uh, dress. 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 Mm -hmm. 
All right. And uh, this one, ya lo voy a ver. No, I don't, I don't re remember exactly what it was. It was, ah, raincoat. 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 For the rain. Okay. Very good. The next one here, leisure. Clothes for leisure. Hat. 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 Okay. Cap. 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 Okay. En algunos lugares es intercambiable. Este, hat and cap. Okay. T-shirt. 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 Okay. Sweater. 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 Gloves. 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 Jeans. 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 Shorts. 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 Socks. Socks. Sneakers. 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 One question, teacher. Uh-huh. What is the difference the sneaker and tennis? The same thing. The same. same. The same. Podemos, podemos decir sneaker and tennis. The same, yes. The okay. same. It's okay. All right. Boots. 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 Okay, very good. Pajamas. 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 A swimsuit. Swimsuit. Okay. Or swim shorts. También, ¿verdad? Para shorts. Swim shorts. Swimsuit or swim shorts? Pijamas is always in plural. Yes, plural. Mm -hmm. También gloves. Gloves is always plural. Shoes okay. are always plural. Okay. Socks are always plural. Okay. Very good. Any questions? Questions? No? Okay, very good. So we're going to do an activity. Oh, perdón. Let me share again. Uh, we're going to do an activity right now. Ya le digo lo que vamos a hacer. All right. We're going to describe clothes that you wear for different events. For example, I have different events, different uh, situations here. Number one, for example, a formal dinner. A formal dinner. Una cena formal. A formal dinner. A fancy restaurant. Fancy restaurant. Like a special, very nice, beautiful restaurant. Very expensive restaurant. Graduation event. A graduation event. Work office. A wedding. A wedding. Beach. Park. Home. Okay, alguna pregunta? ¿Qué significan esas, esos lugares o eventos? Wedding, ¿qué es wedding? Wedding la es boda. Boda, boda, una boda. Uh -huh. who, who is a fancy restaurant? It's hey. an informal. Uh -huh. Fancy restaurant is a, it's a, it's a fancy restaurant is a very expensive restaurant. For example, uh, Hacienda Real, if you go to Hacienda Real, uh, a nice restaurant. Okay. Okay. All right, so this is the activity that we're going to do. You're going to be student A and student B. You're going to have a conversation. Uh, student A is going to ask a question. What do you wear for? Y le va a poner uno de esos eventos, el que quiera. For example, wedding. What do you wear for a wedding? Student B is going to answer, I wear, y él va a describir lo que él usa. Right? De acuerdo al, uh, al vocabulario que vimos. Okay? Y, y practiquen. And then switch, right? Go back and forth. Practice as many times as you can. All right? Questions? Okay. Preguntas? All right. No, let's go. Question. Okay, let's go to uh, groups. And let's go and have groups, the same groups. No problem, okay? Okay. Uh, no. Lo voy a tener que recrear, eh, recrear porque algunas personas se salieron. All right, very good. Let's go to groups.
Hey, Anna, uh, go to the group, please. Jonathan, Nelson, accept the invitation. Vayan a los grupos. Dinner. For my dinner as where? And where? What do you wear for a formal dinner? ¿Qué usaría? Look at the picture. Look at the vocabulary there. I wear uh -huh. dirt. Skirt, uh-huh. Dirt and high legs. High heels. Oh. High heels. High heels. High heels. Uh-huh. Mm -hmm. And a scarf. A scarf, okay. A scarf. All right. Okay. Okay. Next. Tu pregunta ahora. What do you wear from fancy restaurant? Fancy what? restaurant. What um, uh -huh. I, I. I will wear a dress and uh -huh. uh, high heels. Okay, very good. For a fancy restaurant. Uh -huh. Ahora yo te pregunto, how do you wear to the uh, work office? I wear what office? Blouser? A scarf? A skin? Highest health. High heels. High heels. Heels. Uh -huh. Heels. Uh -huh. What do you wear from home? From home. Home. Um, I will wear um shorts and a black t-shirt. And sn sneaker. Okay, very good. Uh, Come on, how does that? What do you wear for the a wedding? Wedding. I wear a, a, wedding. a wedding. A wedding. Use in. Boots, t-shirt, and what do you wear? Uh, what do you wear for a graduation event, Walter? Mm, I wear shirt and tie. I wear belt and sweat. Ok. Este, le voy a escribir a, al compañerito. Dice, si sí, tengo los audífonos del teléfono. Qué raro que no le funcione. Yo le voy a poner que haga su pregunta escrita. Ok. Entonces, ¿alguien más que pregunte? Ahí pregunto Ana. Vaya. Entonces, eh, what do you wear for for home? Uh, for me? Yes. Home. Yes. What do you wear for home? Mm, I wear t-shirt and swing shirt. Ok, eh, Edwin me está haciendo, me está haciendo una pregunta. Dice, what do you wear for beach? And I wear... And I wear hat. Ok. Ahora... Eh, Ajá. Edwin, un question para Edwin. Ok. Edwin, eh... What do you wear for 
a wedding. Ahora, como en lo que él escribe, responde a la pregunta que él le hizo. Walter. Walter. Ya se fue. Sí, ya se fue. Bueno, bye. Thank you. Okay. All right. I uh, hope you have time to practice. Okay. Eh, si ustedes, pues, eh, siempre la guía está allí. Ustedes la pueden realizar en su casa también en practicar, right? Yeah, don't worry about that. Okay. All right. Yo sé que la clase siempre no se puede hacer todo, ¿verdad? Como quisiéramos que por el tiempo. All right. Very good. Let's go to the next section. Okay. Eh, tenía la sección de los colores, pero eh, solo lo vamos a, a repasar la pronunciación. All right. Repeat after me. The color blue. 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 Yellow. 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 Green. 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 Orange. Orange. Yellow. Orange. Gray. 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 White. 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 Black. 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 Purple. 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 Pink. 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 Red. Red. Okay, very good. Any questions? No. Okay. So in English, we can combine the adjective, okay, plus the noun, okay? Uh, remember this in English because in Spanish it's al revés. Uh, for example, in English I say, um, I have, I have, quiere decir yo tengo. I have a blue shirt. Okay, I have a blue shirt. Uh, en español es al revés. Yo tengo una camisa azul. Okay. En español es al revés. Okay. So remember that. In English, the adjective, el calificativo va primero. Okay. okay. All right. So what are you wearing? Gerardo, what are you wearing right now? Shirt. Okay. I'm wearing um, brown t-shirt mm -hmm. and blue short. Mm -hmm. And um, uh, multicolor socks. Okay, very good. So, le voy a dar un minuto para que pongan en el chat solamente una prenda, una prenda que tienen con el color y el tipo de ropa, la prenda que tienen. Okay, uh, put it in the chat there. Creo que no estoy compartiendo ahorita, ¿verdad? La pantalla. No, ¿verdad? No. No, sí, estoy, sí ahorita estoy compartiendo mi pantalla. Ok. Very good. So, eh, en el chat, por ejemplo, uh, I wear a black cap. Ok, Boris. I have a red hat. Very good. Uh, Anna, Walter, I have a red t-shirt. Very good. Patricia, I am wearing a pink blouse. Very good. Carla, I have a pink t-shirt, a uh, pink shirt. Very good. Claudia, I have a white t-shirt. Very good. I wear white blouse. Or Karina puede decir, I have, yo tengo, I have a, uh, a white blouse. Okay. Okay. Very good, excellent. Um, ¿Alguna duda sobre cómo podemos combinar color y el, y el vocabulario de ropa? One question, teacher. Uh -huh. 
eh, siempre para, para los colores como nosotros en Spanish eh, se lee este, eh, todos los colores pasteles siempre va a haber una, un, un adjetivo de light light blue light red light brown, light green y para los colores oscuros eh, sería dark gray uh -huh. dark, dark brown uh -huh. siempre va a ser así Sí, 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 okay. ese es el color. Sí, el color. ¿Sabe que colores hay infinitiva cantidad, verdad? Sí. Claro, tú puedes combinar. Nelson, Nelson, Nelson eh, le pido que, se, que, que apague su micrófono. No sé por qué, pero se escucha bastante ruido ahí de, de su lado. Ay, disculpe. Ok. Very good. Uh, preguntas sobre la combinación de adjectives. Sería color en este caso y close, adjectives and close. No? All right, very good. Let's go to the next section. Uh, we only have 10 minutes left, but I want to introduce this section. All right. Um, ya esto es un tema de la sección 4. OK. Um, eh, mañana vamos a tener clases para reponer la clase que no pudieron ustedes con Elena porque ella no le falló la internet, ¿verdad? Ese día. Eh, y yo estaba en el hospital, yo no podía darles clase. Entonces vamos a reponer la clase mañana, en el mismo, mismo horario. Ok, eh, ahora, ahora y mañana voy a tocar este tema. Okay. Este tema es possessive adjectives, possessive pronouns, and subject adjectives. Ok, eh, en inglés hay cinco categorías de eh, pronombres, cinco. Eh, ahorita en este, en este módulo estamos viendo tres. All right. Lo que vimos eh, son subject pronouns, right? Que ustedes ya se lo pueden, son bien fácil. I, uh, we, you, he, her, it, they, right? Very good. Um, possessive pronouns. P uh, perdón, possessive. Eh, después vimos este, ¿verdad? Possessive adjective. Creo que fue en la sección 2 que vimos possessive adjectives. Sí, sí, yeah. consulta. Ajá. Uh -huh. Allí es chi, ¿verdad? Después de he en, en, en subject. Es chi. No, es que aquí la orden está, está, la orden está mal, aquí. No, no se fijen ah. en la orden, no se preocupen por la orden. ¿Verdad? No, aquí... pero es que ahí dice he y después dice her, no es chi. Eh, sí, debería ser she. Ah, ok. Sí, sí. En, lo, en los subjects, subject pronouns. Uh -huh. okay. ok. Very good. Now, esto no mucho me importa ahorita. Quiero, quiero enfocarme en estos. Possessive pronouns. Ok. And possessive okay. adjectives. Este possessive adjective lo vimos en la sección 2. Okay. Right? Cuando yo digo que algo es mío o de esa persona. Right? Okay. Y usamos this and that. ¿Se acuerdan? Practicamos okay. y decimos, this is my pencil. Mm -hmm. This is my pencil. Right? Eh, no digo I, sino digo my, my. ¿Por qué? Porque es un posesivo. Uh, this is her pencil. Le pertenece a ella, right? This is her pencil. This is their, their classrooms. De ellos, le pertenece a ellos. All right, very good. So este lo vimos, Esto, este fue en la sección 2. Si tienen duda de este, pues pueden repasar ustedes el video de la sección 2. All right, so ahora quiero introducir este. Possessive pronoun. Ok. All right. Entonces, ¿cuál es la, la diferencia entre my and mine? My and mine. All right. So, for example, aquí tengo my. Tengo my. Ok. So, ¿cuál es la diferencia? Aquí abajo hay un my. ejemplo. Ajá. Si alguien sabe. Si alguien sabe, pues explíquelo. Pero si no, yo voy a dar los ejemplos ahorita. Ok. Example. This is my shirt. This shirt is mine. ¿Por qué, ¿Por qué la diferencia? Okay. Why? Why this difference? Okay. This is my shirt. Okay. This shirt is mine. Okay. Um, the position in the... Mm -hmm. Okay. Very good. So, usamos mine, que sería el, 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 el 
possessive pronoun, okay? Uh -huh. Este es el nuevo que estamos aprendiendo ahora, ¿verdad? Los possessive pronouns. Usamos uh -huh. mine cuando el, la cosa que estoy describiendo está antes. En este caso, uh -huh. shirt. Shirt viene primero. Uh -huh. Y de último, después de shirt, viene el possessive pronoun. Mm -hmm. Okay? Very good. For example, this is my t-shirt. Mm -hmm. This shirt is mine. Okay? Mm -hmm. Another example. This is her car. Aquí estoy usando el possessivo, right? Possessive adjective. Okay? Mm -hmm. Possessive adjective. En el primer ejemplo. Bueno, ok. Eh, en el segundo ejemplo, the car is hers, estoy usando el possessive pronoun. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo cuando decimos en, en español. El carro es de ella. ¿Verdad? O este carro le pertenece a ella. It's, it's the same. Ok. If you look here, In this example, Sorry. car, car viene primero. En el caso de lo que yo estoy describiendo, viene primero, entonces de último va a, va a ir el possessive pronoun. Lo que le estoy diciendo es que la orden del possessive pronoun es después mm -hmm. del noun. ¿Ok? Otro ejemplo. These are their bags. Right? El primero es el possessive adjective, el que vimos en la sección 2. These bags are theirs. Este es el nuevo que estamos viendo. El possessive pronoun. Okay. ¿Viene después de qué? De la cosa que estoy describiendo. Noun. Bags. Okay. Y este, el possessive adjective, viene antes. De bags. Es como si están cruzados. No sé si ustedes ven. Están cruzados, ¿ve? Le quería este hacer una consulta. Este va aquí. Uh -huh. Pero ambas son como válidas. Por ejemplo, decir, that is her car uh -huh. y that car is her, son válidas. O sea, yes. o sea cuando le digo que son válidas, uh -huh. es eh, que quieren decir lo mismo. Sí, quiere decir, está diciendo lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. Está diciendo lo mismo, en realidad. Son diferentes formas de decir lo mismo, solo que recuerden que si va primero el objeto que estoy describiendo, si eso va primero en la oración, entonces uso possessive pronoun. Y eso es lo que explicaba el video. Okay. Cuando se me menciona primero el, el, el noun, entonces voy a usar possessive pronoun. Pero en este caso, el possessive adjective, la cosa que estoy describiendo se menciona al final de la oración. Okay. All right. Preguntas? Okay. Leamos el ejemplo otra vez. This is my shirt. This shirt is mine. That is her car. That car is hers. These are their bags. These bags are theirs. Pregunta. Eh, teacher. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el, en el ejemplo 2, donde dice, this shirt is mine, uh -huh. eh, ahí está hablando en plural, ¿verdad? Si fuera en, en no, si está hablando en singular, singular. si fuera en plural, eh, sería say, mine. Solamente lo que cambiaría no, no sería el pronoun. Eh, esto no va a cambiar, sea plural o singular, esto no va a cambiar. Uh -huh. Lo que va a cambiar es these, ¿verdad? Ya, ya, no, ya no va a ser this, sino que va a ser these. Uh -huh. okay. Como aprendimos nosotros, ¿se acuerdan? En la sección 2, ya no va a ser this, sino que va a decir uh -huh. these shirts. Y va a haber una S en shirts para significar plural. These shirts. Y el verbo también va. Right? Mm, sería plural? Y el sería posesión, are mine. Se mantiene siempre, entonces. Uh -huh. Sería así. These shirts are mine. Okay. Okay. Aquí estoy hablando de camisas en plural. These shirts are mine. Okay, pero esto no cambia. El, el, el pronombre al final no, no cambia. Okay, preguntas. 
All right. So no nos queda mucho tiempo. Vamos a desarrollar este tema mañana también. Eh, aquí les dejo para que completen esto aquí en la guía. Pueden completar esto. Eh, les estoy dando aquí en, la, en paréntesis el subject pronoun para que ustedes se puedan más o menos guiar. Number one. Black brother is tall. ¿Cuál sería? His brother. His My. His My. brother is tall. Okay. Les estoy dando el subject para que no se vayan fuera del... De, porque algunos están diciendo mine. Mine no, enca, no encaja con he. His. So, his brother. His brother is tall. Okay. Mm -hmm. um, Le voy a... Hay una cajita aquí. Una, una cajita. Una, una foto que está en el, en el video. Que la tomé del video. De la plataforma. Okay. Si ustedes ven... Digamos que yo le estoy dando he, entonces yo le estoy dando he como subject pronoun. Significa de que usted tiene que ver aquí y aquí. Va a ser uno de estos, ¿verdad? Va a ser o este o este. Yo le estoy dando como una pista, dándole he en subject pronoun. ¿Ok? Ok. Number two. Nos quedan dos minutos. Ajá. Uh -huh. Mine. Mine. That bag is, is mine. Is mine. mine. Very good. Mine. Num number three. The blank the is big. Their. 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 Their house is big. Their house is big. Very good. Number. No, I said my grande porque ya no me queda. Number four. What do you think? This is our house. Classroom. This is it's our classroom. Ours. Our, 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 our. This is our classroom. Our, our classroom. classroom. Okay. Si classroom estuviera antes, entonces usarían ours. Right? ¿Se acuerdan la regla? Excellent. Del uso del, pro, del pro, uh, possessive pronoun. Uh, the like classroom is. Ours. 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 Ahora sí. ¿Ven la diferencia? Entre la 4 y la 5. Yes. Okay. Right. Very good. So, en la número 5, classrooms está antes. Entonces va a ser possessive pronoun. Ours. Okay. Very good. So, le dejo eso de tarea, la pueden desarrollar, no hay problema. Okay. Y vamos a ver este tema mañana. Okay. Solo quería tocarlo porque algunos están allí, allí en la plataforma. Algunos están realizando esta, esta actividad ahorita. Ok, si tienen alguna pregunta, me avisan. Eh, deb debemos de terminar esta semana la 4, ¿verdad? La sección 4. Eh, vamos a tener clase mañana. Les van a mandar un, un mensaje allí en, en WhatsApp. Recordándoles que vamos a tener clase mañana para, por la clase que no se pudo hacer la semana pasada. Okay, very good. So I'll see you. I'll see you tomorrow. Okay. Have, have a good night. Okay, good evening. Okay, thank you. Good evening. Good night.